。如果我没猜错的话，他是我的代理律师吗？是的。嗯。刚刚走掉的那位是持续的。如果还来得及的话，我可以换吗？整年份的脸都丢光了，我现在心无波澜，我们可以好好聊工作了。啊，其实呢，我觉得你这次的失利或许也不是坏事。你和唐城本来就是互为相反说，硬凑一起也不大，你说是吧？嗯，唐律师，我也是第一次见，不好做评判。而且我认为唐城根本一看就知道还没玩够。要我说呢，你就应该找一个从一而终、温柔贤淑、成熟理性的女人，知道吗？谢谢郑总的用心良苦，还有幸灾乐祸。我们还是聊公司吧。啊，白小姐，我有几个问题。他是关于你的离婚协议细则的，就要麻烦你照实回答。好，您请问，您跟持续结婚多久了？我们是大学一毕业就结婚了，我们是初恋。以前为了跟他上同一所大学，我放弃了自己喜欢的专业。后来工作的时候，也是他选哪个公司，我就去哪个公司。结婚以后，我就把重心都放到了家庭上。不管在感情里还是婚姻里，总有一个人要做多一点的牺牲。从一而终。啊，那房子是在谁的名下呢？嗯，是他付的首付，所以房本上没有我的名字。但是结婚以后贷款都是我还的。我从来没有想过有一天，我们俩要分这个房子。不过这样子，财产分割上可能会有点麻烦。如果我经济宽裕一些的话，我可以选择净身出户的。只是现在情况不一样了，未来我都要一个人生活，还要付房租。虽然他耽误了我的青春，但是我一点都不想要任何赔偿。我只是想要属于我的那一份。我明白。听说他还有婚内出轨。对，他提前很久就开始准备离婚的协议了，还把他怀孕的、怀孕的女朋友送到了国外。我们俩已经没有任何感情了，我只是想拿回属于我的那一份。婚一定要离的。白小姐。别担心，我会尽全力帮你打赢官司的。谢谢。你就应该找一个从一而终、温柔贤淑、成熟理性的女人。哎，我说你呢，就别添乱了。我刚才想了一下，我觉得人不能总是生活在舒适圈里。我要是你的话，我一定会挑战一下唐城的。说什么啊你？工作